నేను చేసిన తమిళ సినిమాలు అన్ని తమిళ సినిమాలు చేశాను మా అమ్మగారు అడుగుతుంది ఏంటి అసలు నువ్వు మీ నాన్నగారు ఏమో తెలుగులో హీరోగా నలభై సినిమాలు చేశారు నువ్వేమో ఒక్క సినిమా కూడా చేయట్లేదంటే నేను చెప్పాను తెలుగులో చేస్తే మాత్రం మామూలుగా చేయకూడదు వెళ్తే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట ఎన్టీఆర్ గారికి నువ్వు ఏఆర్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ వెళ్తే కానీ బ్లాక్ బస్టర్గానే వెళ్ళాలి మా మామూలుగా వెళ్ళకూడదు అని చెప్తూ ఉంటాను మా అమ్మ దగ్గర సో చాలా రోజుల కోసం వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నా ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ విజయ్ దేవరకొండ ఆయనతో చేశాను దాని తర్వాత కౌశల్య కృష్ణమూర్తి రీమేక్ చేసాం ఇక్కడ దాని తర్వాత రిపబ్లిక్ యాక్ట్ చేసాం దట్స్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ నేను చేసింది టక్ జక్ దిష్ చేశాను లాక్డౌన్లో ఓటీటీ ఫిలిం సో చాలా ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిలిమ్స్ తమిళ్లో చేస్తుండగా తెలుగులో చాలా ఆఫర్స్ రావడం మొదలైంది అప్పుడు మళ్ళీ మా అమ్మగారు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఎందుకు తమిళ్లో ఎన్ని సినిమాలు చేస్తావో తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమాలో ఫీమేల్ సెంట్రిక్గా నువ్వు ఎందుకు చేయవు అని అడుగుతూ ఉంటారు మళ్ళీ అదే చెప్పా తెలుగు సినిమాల్లో ఫీమేల్ సెంట్రిక్ చేయాలంటే పెద్ద స్టార్ అయి ఉండాలి మామూలుగా చేస్తే జనాలు తెలియదు కదమ్మా ఇంకా కొంచెం పెద్ద స్టార్ అయిన తర్వాత తెలుగులో ఫీమేల్ సెంట్రిక్ చేస్తాను అని చెప్తూ ఉంటాను కానీ తెలుగులో ఏమో మరి తెలుగు బిడ్డనైనా నాకు పెద్ద పెద్ద ఆఫర్స్ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అయితే కొంచెం తక్కువగానే వచ్చినాయి బట్ నా స్ట్రెంగ్త్ అయితే తమిళ సినిమానే సో తమిళ సినిమాలో చాలా ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిలిమ్స్ చేశాను బట్ ఫరానా వచ్చి చాలా చాలా స్పెషల్ అయిన ఫిలిం నాకు పర్సనల్గా ఎందుకంటే కౌశల్య కృష్ణమూర్తి మీరు అందరు చూస్తుంటారు అది కణాలో ఫస్ట్ కణ తమిళ్లో చేశాను దాని తర్వాత తెలుగు రీమేక్ చేశాం దాని తర్వాత నాకు సెకండ్ చాలా మంచి పేరు తెచ్చిన పెద్ద బాగా ఆడిన సినిమా వచ్చి కాపే రణసింగం నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఇంకా పెద్దగా నెక్స్ట్ స్టెప్కి తీసుకెళ్లే ఫిలిం అంటే నేను చాలా నమ్మకం పెట్టుకుంది వచ్చి ఫరానా సినిమా బట్ ఫరానా నిజంగానే తమిళ్లోనే తీస్తానని చెప్పి ఈరోజు డ్రీమ్ వారియర్ అనే ప్రొడక్షన్లో నా ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ఆర్ ప్రభు నా నా మీద ఎస్ఆర్ ప్రభు సార్ అండ్ ప్రకాష్ బాబు సార్ ఇద్దరు వచ్చి నా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఇది తెలుగు తమిళ్ హిందీలో మూడు లాంగ్వేజ్లో పెద్దగా రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పి ఈరోజు ఇంత పెద్దగా రిలీజ్ చేస్తున్నందుకు ఫస్ట్ నా ప్రొడ్యూసర్ గారికి నేను వచ్చి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎందుకంటే ఒక ప్రతి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక పెద్ద అంతస్తుకు వెళ్ళడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఒక ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టరే ఒక డైరెక్టరే వచ్చి ఒక మాస్ హీరోని క్రియేట్ చేయగలరు ఒక డైరెక్టరే ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఒక అంతస్తు ఎదగాలంటే అది ఒక డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉంటుంది ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ చేతిలోనే ఉంటుంది సో ఇలాంటి మంచి ప్రొడ్యూసర్ మంచి కథలు తన ముందు చేసిన సినిమాలు మంచి మంచి కథలు అని చేశారు సో ఫరానా కూడా ఆయన పెట్టుకున్న నమ్మకం నాకు ఒక ధైర్యం ఇస్తుంది నా ప్రొడ్యూసర్ నా డైరెక్టర్ నాకు ఇచ్చే నమ్మకం వచ్చి ఈరోజు ధైర్యం ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్క ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిలిం ఒక హీరోస్ అని వస్తాయి హిందీ తమిళ్ మలయాళం కన్నడ అని వచ్చినప్పుడు మనకి చాలా అలవాటు బట్ ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిలిం మూడు లాంగ్వేజ్లో వచ్చేటప్పుడు అది చాలా పెద్ద విషయంగా ఉంటుంది సో ప్రభు సార్కి మళ్ళీ నా డైరెక్టర్ నెల్సన్ నెల్సన్ గారికి నెల్సన్ గారి ముందు సినిమాలు ఒరునాల్ కోత్ కానీ మాన్స్టర్ కానీ మామూలు సినిమా కథల్లాగా ఉండకుండా చాలా డిఫరెంట్ జానర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మంచి యాక్టర్స్ని ఆయన కాస్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడు సో ఫరానా అనేది ఆయన మూడో సినిమా చాలా డిఫరెంట్ ఫిలిం సో ఈ క్యారెక్టర్ ఓకే చాలా వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇది ఇది మామూలుగా అయితే నేను రోజు షూటింగ్కి వెళ్ళి నేను ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చెప్పాను పొద్దున్న షూటింగ్కి వెళ్ళామా సీన్ పేపర్ చూసామా యాక్ట్ చేసామా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళామా అని కాదు ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇంటెన్స్ రోల్ ఫర్ ఫర్ మీ ఆల్సో రోజు షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉండేది ఎందుకంటే అన్ని లైవ్ లొకేషన్స్లో షూట్ చేసాం సో వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫిలిం ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ ఫిలిం ఒక యాక్టర్గానే ఒక అంతస్తు ఇచ్చే ఒక ఫిలిం సో థ్యాంక్ యూ నెల్సన్ సార్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ అండ్ గివింగ్ మీ సచ్ ఒక ఇంత బరువైన క్యారెక్టర్ అని చెప్తాం కదా అలాంటి బరువైన బరువుని నేను మోస్తానని నా మీద నమ్మకం పెట్టి నాకు ఇచ్చిన దానికి పురీదా నేను తెరలో ఉంగులుకి పురీదుల ఓకే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి కదా అని నేను చెప్తున్నాను మీకు అర్థం అవ్వాలి సో థ్యాంక్ యూ నెల్సన్ సార్ అండ్ తెలుగు సినిమా ఆయన చెప్పినట్టు నేను కూడా తమిళ ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్తూ ఉంటాను ఎంత ఇండస్ట్రీ ఉంగులుకి రొంబ పొడికి అని అడుగుతారు ఇట్స్ అ కామన్ క్వశ్చన్ అందరు అడిగేది నేను చాలా ఓపెన్గా చెప్తాను ఎంత 
దాంట్లో నేను భయపడలేదు దాంట్లో మా మాట్రమే లేదు ఎందుకంటే తెలుగు సినిమాలు ఒక్కటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చాలా తెలివిగా అయిపోయారు నాలుగు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు ఎన్ని కోట్లు వేసి సినిమా తీసి బద్దలు కొట్టే ఫైట్లు ఉన్నా బద్దలు కొట్టే సాంగ్లు ఉన్నా సినిమాలో కంటెంట్ లేకపోతే ఒక్క షో కూడా ఆడట్లేదు అని మనకు అందరికి తెలిసిన విషయం అదే చిన్న సినిమా అయినా కంటెంట్ బాగుంటే నాలుగు కోట్లు డీజే తెలుగు లాంటి సినిమాలు బలగం లాంటి సినిమాలు చిన్న చిన్న సినిమాలు కూడా నలభై కోట్లు యాభై కోట్లు కలెక్షన్ చేసి ఇచ్చిన ఒక ఆర్టిస్ట్ని అంత ప అనే ఒక సెలబ్రేట్ చేసే ఇండస్ట్రీ వచ్చి తెలుగు ఇండస్ట్రీయే సో ఆ నమ్మకంతోనే ఈరోజు మా సినిమా ఫరానా కంటెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది తెలుగు నేను ఇంకా సినిమా చూడలేదు ఇంకా నాకు చూపిలేదు మా డైరెక్టర్ చూపిస్తు నేరుగా నేను చెప్పా నేను చూపించాను నాకు ఇంకా వద్దు సార్ నేను థియేటర్లో చూసుకుంటాను ఏం ప్రా ప్రాబ్లం లేదని చెప్పాను బట్ ఆ నమ్మకంతో రిలీజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా తెలుగు ఆడియన్స్ ఇలాంటి కంటెంట్ని యాక్టర్స్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారని బాగా మీ మీద అంత నమ్మకం ఉంది మాకు అందరికీ సో ఇట్ వాజ్ సచ్ అ నైస్ థింగ్ టు వర్క్ ఇన్ ఫరానా నాతో ఈరోజు జితిన్ రమేష్ గారు ఈయన వచ్చి నాకు ఈ సినిమా అయిన తర్వాత అందరు ఆడవాళ్ళకి జితిన్ రమేష్ లాగే ఒక హస్బెండ్ కావాలి అని అనిపించే అంత మంచి మనిషి జితిన్ రమేష్ సినిమాలో అంత మంచి క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ జితిన్ ఫర్ బీయింగ్ వండర్ఫుల్ కో స్టార్ అండ్ దత్తా దత్త కూడా తన చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఈ సినిమాలో జస్టిన్ గారు జస్టిన్ ఇస్ డన్ మై నా మూడో సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పన్యారం పద్మిని దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం ఫర్ మీ అండ్ యువర్ అగైన్ పార్ట్ ఆఫ్ నా ద స్పెషల్ ఫిలిం గోకుల్ బినాయ్ కెమెరా మ్యాన్ నేను గోకుల్ ఒక నాలుగు సినిమాలు చేసాం టుగెదర్ దిస్ ఇస్ మై ఫోర్త్ ఫిలిం విత్ గోకుల్ ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ సినిమాటోగ్రాఫర్ షాబూ సార్ ఎవ్రీబడి మై ఎంటైర్ కాస్ క్రూ అందరూ యాక్టర్స్ అందరూ వి హెవ్ ఆల్ 